নিয়মিত হোমিওপ্যাথি বিষয়ক কন্টেন্ট পেতে হোমিও স্টাডির সাথে থাকুন তো আজকে আমরা ইউটেরাইন প্রোডাক্টস বা জরায়ু নির্গমন খুব সচরাচর দৃষ্ট একটা সমস্যা এই সমস্যাটা নিয়ে আমি এটার উপর একটু আলোকপাত করব তার আগে গতানুগতিক ভাবে আমি যে বিষয়গুলো বলি যারা এখানে স্টুডেন্ট আছেন তারা ক্লাসগুলো প্রয়োজন মনে করলে লিখে নিতে পারেন তাতে আপনার উপকৃত হবে কারণ ইউটেরাইন প্রোডাক্টস একটা চমৎকার সাবজেক্ট এবং এর মধ্যে থেকে একটা প্রশ্ন আসে ডিএইচএমএস ডিএইচএমএস সব সবটাতেই প্রশ্ন আসে সে প্রশ্নগুলো অনেকগুলো উত্তর আপনারা এখানে পাবেন এখানে প্রত্যেকটা ক্লাসিং যারা লেকচার দেন তাদের কিছু নিজস্ব মতামত থাকে এই মতামত গুলো ইচ্ছা করলে আপনারা গ্রহণ করতে পারেন নাও পারেন আমারও কিছু মতামত থাকে এখানে থাকবে স্বাভাবিকভাবেই শেষ দিকে থাকে আর আপনাদের প্রশ্নের অপশন তো থাকেই নুরুল হুদা প্রথমে হাত তুলে নিয়েছিলেন সম্ভবত ভুল করে তো আপনি আপনার আমরা আপনার হাতটা দেখেছি আমরা আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমরা কখনোই কাউকে কখনো কোনোভাবে ছোট করে কথা বলি না যদি কোনো কখনো কোনো বক্তব্য সেই ধরনের আসে তো এটা নিজ গুণে তাকে ক্ষমা করবেন আর মেডিকেল সায়েন্সে নুডিটি বলে কোনো শব্দ নেই অশ্লীলতা নোংরামি আগলি কোনো ওয়ার্ড মেডিকেল সায়েন্স নাই যদি থাকে সেটা মেডিকেল সায়েন্সে থাকা উচিত অন্য কোনো সায়েন্সে নয় তো ইউটেরিয়ান প্রোডাক্টসে স্বাভাবিকভাবে কিছু ছবি আসবে ভিডিও আসবে যেগুলো বিব্রতকর নয় কিন্তু আপনাদের শিক্ষণীয় শিক্ষার জন্যই সেগুলো দেখানো হয় এবং দেখানো পরবর্তী সময়ে হয়তো দেখানো হবে আর পেশাদার হোমিওপ্যাথির সাথে কথা বলবেন যারা অ্যামেচার হোমিওপ্যাথ বা যারা এখনো কেবলমাত্র লেম্যান যারা শিক্ষানবিশ তাদের জন্য পেশাদার হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর হোমিওপ্যাথিকে প্রচার প্রচার করার চেষ্টা করবেন যেটা আমরা বরাবরই করা করার চেষ্টা করে আসছি এবং এই উদ্দেশ্যে কিন্তু আমরা আজকে একত্রিত হয়েছি আর হোমিওপ্যাথি সমস্তই পুরোটাই লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা সুতরাং যেহেতু লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা এখানে থেরাপিউটিক্স এর ভ্যালু খুবই কম আপনি কিভাবে ওষুধটা রুইকে প্রয়োগ করবেন আমরা অল্প কিছু ওষুধ বলি আর আমাদের ম্যাট্রিয়ামেরিকার একটা বড় ধরনের আলোচনা সপ্তাহে তিন দিন তিন দিনের মধ্যে অধিকাংশ দিনই থাকে সুতরাং সেই ম্যাট্রিয়ামেরিকার গুলো আপনারা খুব ভালোভাবে জানার চেষ্টা করবেন আমরা চলে আসি আমাদের মূল প্রাসঙ্গিক আলোচনায় যে স্বাভাবিক অবস্থান আমরা তো জানি যে মেয়েদের জরায়ুটা পেলভিসের মধ্যে অবস্থান করে যেটার সামনের দিকে থাকে ইরিডেরি ব্লাডার পেছনে থাকে রেকটাম এটা আমরা সবাই জানি এবং যে অংশটাতে জরায়ুটা থাকে পাউচা বুদা গ্লাস নামের একটা ছোট্ট ভাঁজ যুক্ত অংশে থাকে এই এই অবস্থান থেকে যদি এটা স্থান চ্যুতি ঘটে তখন এটাকে আমরা ইউটেরাইন প্রোডাক্টস বলি প্রোডাক্ট শব্দের অর্থ কিন্তু স্থান চ্যুতি অবস্থান চ্যুতি এটা হতে পারে নিচে নেমে যাওয়া অথবা ডান দিকে বা বাম দিকে সরে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি হতে পারে প্রোডাক্ট শব্দের অর্থ প্রোডাক্টস মানে স্থান চ্যুতি অবস্থানের বিচ্যুতি এটা প্রোডাক্ট ইউট্রাস যেহেতু পেলভিসের মধ্যে থাকে এটা ডানে বামে না গিয়ে অথবা সামনে পেছনে না গিয়ে এটা নিচের দিকে নেমে আসাটা এটাই স্বাভাবিক 
এবং এই ঘটনাটা যখন ঘটে তখন দ্যাট ইস ইউটেরেন প্রোডাক্টস বা জরায়ু নির্গমন এবং এটা যদি ঠিকমতো চিকিৎসা না হয় তাহলে এটা সম্পূর্ণভাবে জনিপথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে আমরা এটা ছবিতে আপনাদেরকে আরো ক্লিয়ার কনসেপ্ট দেব যাতে আপনাদের ইউটেরেন প্রোডাক্টস নিয়ে আর কোনো সমস্যা না থাকে ইউটেরেন প্রোডাক্টস এর কারণ কি এই কারণটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি তো যেটা মেইন কজেস অন্যতম কারণ অন্যান্য কারণও আছে কিন্তু অন্যান্য কারণগুলো কিন্তু এই মূল কারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সেটা হচ্ছে যে আমরা যে জানি যে জরায়ুকে তার নির্দিষ্ট জায়গাতে ধরে রাখার জন্য কিছু বিশেষ লিগামেন্ট এবং মাত্র এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই লিগামেন্ট এই লিগামেন্ট গুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই লিগামেন্ট গুলোর নাম আপনাদেরকে জানতেই হবে এবং এই প্রশ্নটা আসে এই সম্পূর্ণটাকে বলা হয় ইউটেরাইন সাপোর্ট আমি আবার বলছি ইউটেরাইন সাপোর্ট বা ইউট্রাসের সাপোর্ট প্রশ্নটা এভাবে আসে যে ইউট্রাসের সাপোর্ট গুলোর নাম লিখ ইউট্রাসের সাপোর্ট গুলোর নাম তখন এভাবে লিখতে হয় আমরা যদি এটাকে দেখি আপনারা বুঝতে পারছেন এখানে ইউরিডিটি ব্লাড আর লেখা আছে মানে এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পজিশন অর্থাৎ এটা যদি ফিমেল একটা ফিমেল অর্গানকে যদি মাঝামাঝি ডিসেকশন করা হয় এবং আমরা যদি এটাকে উপর দিক থেকে দেখি তো এটা দিস ইস ভাটিব্রা এই ভাটিব্রার পরে এটা সামনে দিকে এটা সামনের অংশ অ্যান্টেরিয়র পার্ট এখানে যে লিগামেন্ট গুলো আছে ঠিক এই লিগামেন্ট গুলো এভাবে করে দেখানো হয়েছে প্রথম যে লিগামেন্ট সেটা হচ্ছে ট্রান্স ট্রান্সভার্স সার্ভিক্যাল লিগামেন্ট ট্রান্সভার্স সার্ভিক্যাল লিগামেন্ট এটা এখানে এটা দেখানো হয়েছে আরো দিয়ে দুটাই সেমিট্রিক্যালি দুইদিকে ট্রান্সভার্স সার্ভিক্যাল লিগামেন্ট এটা একটা লিগামেন্ট ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট এরা এই ইউট্রাসকে সাপোর্ট দেয় ইউট্রাসকে ধরে রাখে পিউবো সার্ভিক্যাল লিগামেন্ট এটা হচ্ছে পিউবো সার্ভিক্যাল লিগামেন্ট এই দুইটা পিউবো সার্ভিক্যাল লিগামেন্ট সাথে যুক্ত করলে ইউটেরো স্যাক্রাল মনে রাখার জন্য এগুলো মনে রাখতে হবে ইউটেরো স্যাক্রাল থাকে আরো আছে রাউন্ড লিগামেন্ট সম্পূর্ণ জরায়ুর কিন্তু জরায়ুর কিন্তু একটা জরায়ুর কিন্তু নিজস্ব একটা পেরিটোনিয়াম আছে জরায়ুটেরাইন পেরিটোনিয়াম ইউট্রাসটা একটা আবরণের মধ্যে থাকে যেটাকে ওপেন করার পর আমরা ইউট্রাসকে দেখতে পাই ইউট্রাস যেটা আছে এভাবে এটা এভাবে ইউট্রাস ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ইউট্রাসের উপর একটা কোটিং থাকে আরেকটা লেয়ার থাকে এই লেয়ারটার সাথে যুক্ত হয়ে থাকে রাউন্ড লিগামেন্ট সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে এটা ইউট্রাসকে ধরে রাখে সম্পূর্ণ গোল ভাবে ধরে রাখতে থাকে রাউন্ড লিগামেন্ট ব্রড লিগামেন্ট এই অংশটা আমরা যে দেখতে পাচ্ছি এখানে পুরো অংশটা এটা ব্রড লিগামেন্ট 
এখানে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি এটা ব্রডলি মাইন্ড এই অংশগুলো আপনারা মাউসের দিকে একটু খেয়াল করবেন আর এটার সাথে আরো কিছু লিগামেন্ট আছে যেগুলো নিজ দিক থেকে সাপোর্ট দেয় নিজ দিক থেকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বেশ কিছু লিগামেন্ট আছে বেশ কিছু পেশি আছে এই পেশিগুলো পেশিগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে আপনারা দেখেন স্কোপ অক্সিজিয়াল লিগামেন্ট এটা হচ্ছে স্কোপ অক্সিজিয়াল লিগামেন্ট আর সেই সাথে পেশিগুলো হচ্ছে লিভেটার অ্যানো মাসল ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল মাসল এই সম্মিলিত ভাবে এগুলোকে বলা হয় সাপোর্টস অব দা ট্রাস বা ইউটেরাইন সাপোর্ট ইউটেরাইন সাপোর্ট গুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে মুখস্থ রাখতে হবে এবং প্রশ্ন আসে যে ইউটেরাসের সাপোর্ট গুলো কি কি খুব প্রশ্ন আসে কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় করে এই কয়েকটা দিয়ে দিলে কিন্তু গোটা একটা অ্যান্সার হয়ে যায় ফুল মার্কস পাওয়া যায় ইউটেরাসের সাপোর্ট जरायु तार स्थान विच्युत हो जाए अवस्थान तक कारण मध्य आसबोर्टा ढिला होते कन्जिनेटाली अर्थात जन्मगत भाव एक शिशु भूमिष्ट होते भूमिष्ट होते कन्जेंिटाल जन्मगत भाईट्रास सपोर्ट गो ढिला जेंिटाल प्रोलैप्स अर्जन 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 विशेष कारण थे सहायक कारण गुरे सम्पर्क युक्त क्योंकि मन रखते हैं मूल कारण जनिपथ जो तो बड़ हक ना क्यों जो तो प्रशस्त हक ना क्यों सपोर्ट जो ठीक थे क्योंकि प्रलाप होना सैंटिफिक कथा वैज्ञानिक कथा क्यों कारणी सतान प्रसव पथे एकाधिक सतान प्रसव अर्थात माल्टीपैर डेलिवर जरा तर क्षेत्र लिगामेंट गो ढिला जावना आवाजाइन सपोर्ट गो जख ही ढिला तक 
উল্টা পাল্টা না করে দিই প্রশ্ন আসতে পারে অনেক সময় ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন আসে ভেজানাল প্রোডাক্ট সম্পর্কে বলো ভেজানাল প্রোডাক্ট ডিফারেন্ট জিনিস আর ইউটারাল প্রোডাক্ট এটাও ডিফারেন্ট জিনিস সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা জিনিস এটা যেন আমরা না ভুলি অনেক মহিলাই লার্জ বেবি ডেলিভারি করে নর্মাল ডেলিভারি তাদের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে যদি নর্মাল ডেলিভারি নাও হয় যদি এমন হয় যে অনেক লার্জ বেবি অনেক বড় আকৃতির সন্তান যার সিজারিয়ান সেকশন করা হলো সেই মহিলারও কিন্তু ঝুঁকি থাকতে পারে পরবর্তী সময়ে ইউটারিয়ান প্রোডাক্টসের কারণ জরায়ুটা যখন আস্তে আস্তে বড় হয় আপনারা তো জানেন স্বাভাবিকভাবে কিন্তু এই লিগামেন্ট গুলোতেও কিন্তু একটা টান টান পড়ে এবং টান পড়ার কারণে পরবর্তী সময়ে কিন্তু এগুলো বড় হয়ে যাবে না সরি ঢিলা হয়ে যাবে এই কথাটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে প্রসঙ্গক্রমে আমি আর একটা বিষয় আপনাদেরকে বলি কথাটা না বললেই নয় আপনারা রিসেন্টলি বিভিন্ন আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে দেখবেন রিপোর্টে লেখা থাকে বালকি উট্রাস এটা আমার নিজস্ব মতামতের কথা বলছি কিন্তু এটা আমি নিজস্ব মতামত হলেও এটা অবৈজ্ঞানিক ভাববেন না বালকি ইউট্রাস অর্থাৎ জরায়ু বালকি শব্দের অর্থ বোঝানো হয় যে একটু মোটাশোটা হয়ে যাওয়া বা থলথলে হয়ে যাওয়া একটু বৃহদাকার হয়ে যাওয়া এটা এটা বালকি উট্রাস প্রায় অনেক মেয়েই কিন্তু আসে আমাদের কাছে রুগী এসে বালকি উট্রাস নিয়ে অর্থাৎ জরায়ুটা তার একটু বড় হয়ে গেছে জরায়ু এমন একটা অর্গ্যান আপনারা সবাই জানেন যে জরায়ুর মধ্যে একটা ভ্রূণ ধীরে ধীরে বড় হয় একটা ছোট্ট সাড়ে তিন ইঞ্চি বাই সাড়ে চার ইঞ্চি সাইজের একটা অর্গ্যান যেটা সন্তান ধারণ করতে করতে বড় হতে 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 একটা বড় বৃহদাকার কলস আকৃতি ধারণ করে কলসির মতো আকৃতি ধারণ করে তো সন্তান প্রসবের পর কিন্তু ওটা ক্রমান্বয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় তার মানে কিন্তু এই না যে আবার সেই একেবারেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে আপনি যদি একটা রাবারকে যেটাকে আমরা গার্টার গার্টনার গার্টার বলি চুল বাঁধা রাবারকে আপনি যদি বারবার টানেন বারবার টানেন বারবার টানেন তার ইলেকট্রিসিটি কিন্তু কমবে এটি ন্যাচারাল একটা মেয়ে যদি একবার বা দুবার বা তিনবার যদি গর্ভধারণ করে তো তার জরায়ুর আকৃতি একবার বড় হবে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসবে আবার বড় হবে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসবে কিন্তু সে যে কুমারী অবস্থায় ছিল সেটি কি আসবে কোনোদিনই আসবে না কিন্তু সোনোলজিস্টরা এই যে বালকি ইউট্রাস লেখেন হ্যাঁ এমন যদি হয় যে মেয়েটা কখনোই সন্তান ধারণ করেনি সেই মেয়েটা আপনার কাছে পেশেন্ট হিসেবে এসছে বালকি উট্রাস নিয়ে দ্যাটস এ প্যাথোলজি এটা একটা প্রবলেম এটা একটা অসুখ এটা একটা রোগ এটা একটা সমস্যা কিন্তু যে মেয়েটা একবার সন্তান ধারণ করেছে এবং সন্তান প্রসব করেছে পূর্ণ সময়কাল চল্লিশ সপ্তাহ তার নর্মাল ডেলিভারি হোক অথবা সিয়ারিয়ান ডেলিভারি হোক যেরকমই হোক না কেন তার স্বাভাবিক আকৃতি জরায়ু আপনি কোনোদিনই পাবেন না এবং তার বালকি উঠাস হবে এটা স্বাভাবিক বিষয় এটাকে আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে রোগ হিসেবে ডিসক্রিপশন দেওয়া এটা আমার আমার বুদ্ধিতে কোলায় না যে এটা কেন এই ব্যবসাটা করা হয় বালকি উঠাস শুনে অনেকে ভয় পায় রোগীও ভয় পায় ডাক্তারও ভয় পায় দয়া করে আপনারা রুগীদেরকে বিষয়টা একটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট দিবেন যে এটা একেবারে স্বাভাবিক বিষয় এটা নিয়ে ওরিড হওয়ার কিছু নাই আমরা আমাদের আগের বক্তব্য ফিরে আসি বৃহদাকার সন্তান প্রসব একটা সহায়ক কারণ হোয়াটসঅ্যাপ ডেলিভারি হোয়াটসঅ্যাপ ডেলিভারি এটাতে লিগামেন্ট গুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং লিগামেন্ট গুলো ঢিলা হয়ে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে ইঞ্জুরি বা ট্রমা হোয়াটসঅ্যাপ ডেলিভারি থেকে ট্রমা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক এছাড়াও যে কোনো ধরনের ট্রমা 
পেলভিসে বড় ধরনের ট্রমা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অপুষ্টি অথবা অতিপুষ্টি দুটাই কিন্তু এই ইউটারাইন প্রোডাক্টস এর জন্য একটা সহায়ক কারণ অর্থাৎ যে মেয়েটা একেবারে অপুষ্টিতে ভুগছে যার শরীর ঝিলা ঢালা হয়ে গেছে পুষ্টিহীনতায় ভুগছে তার লিগামেন্ট গুলো ঢিলা হওয়া শুরু করবে তার পেলভিসের হাড় গুলো পেলভিস শুকাতে শুরু করবে এটাই স্বাভাবিক আবার যদি ওবেস হয় মোটা সোটা হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু তার লিগামেন্ট গুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেক্ষেত্রেও তার প্রবলেম দেখা দিবে দীর্ঘদিন কাশি কাশিটা শুধু কাশি না কোথ দিয়ে কোনো কাজ বা কোথ পরে টেন্স মাস এই টেন্স মাস একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইউটারাইন প্রোডাক্টস এর জন্য যদি এমন হয় যে অনেক দিন ধরে কাশি হচ্ছে তাহলে ইউটারাসের প্রোডাক্টস খুব কমন মেয়েদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কাশি ইউটারাস ইউটারাইন প্রোডাক্টস এর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আর দীর্ঘমেয়াদী কাশি ছেলেদের জন্য কিসের কি হতে পারে মনে রাখতে হবে এগুলো খুব কমন প্রশ্ন আসে এবং এগুলো টেকনিক্যাল প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে একটা ছেলের যদি দীর্ঘমেয়াদী কাশি হয় তাহলে প্রথম কি হতে পারে আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ইউটারাইন প্রোডাক্টস মেয়েদেরও হার নিয়ে হতে পারে কিন্তু ইউটারাইন প্রোডাক্টস আগে হবে ইয়াস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সুন্দর উত্তর দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর একটা নির্দিষ্ট বয়সে এসে আমরা জানি যে মেয়েদের ইস্ট্রোজেন হরমোন মেয়েদের তো দুইটা হরমোন ঘাটতি যদি হয় সেক্ষেত্রে শুধু ইউটারাইন সাপোর্ট নয় শরীরের বিভিন্ন অংশে পেশি এটা ঢিলা হতে শুরু করবে ত্বকে ভাঁজ পড়বে বার্ধক্যের ছাপ আসবে এগুলো ইস্ট্রোজেন হরমোনের ঘাটতি জনিত কারণে ইস্ট্রোজেন হরমোনের ঘাটতি একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এটা মনে রাখতে হবে তার মানে এই না যে আমার একটা মেয়েকে ইস্ট্রোজেনের ঘাটতি পূরণের জন্য ওষুধ দিয়ে দিব আর তার ইউট্রাস আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে বিষয়টা তাও কারণ ইস্ট্রোজেন হরমোনের ঘাটতি পূরণ করতে গেলে কিছু জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে একটা নির্দিষ্ট বয়স পর এগুলো সবই মাথায় রাখতে হবে তখন সবচেয়ে বেশি জটিলতা যেটা হতে পারে সেটা যে ডাব ডাবটা খুব কমন একটা প্রবলেম ডিসফাংশনাল ইউটারাইন ব্লিডিং বা সংক্ষেপে ডাব ডি ইউ ডি ডাব তো সেগুলোর আলোচনা যদি ভবিষ্যতে কখনো সম্ভব হয় তো পারবো এবার আমরা আসি কারা আক্রান্ত হয় আমরা জানি দেখলাম একটু আগে যে নবজাতক এই ইউটারাসের প্রোডাক্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে তবে আমরা জানি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা বয়স করা বেশি আক্রান্ত হয় বিশেষ করে মেনোপজের পর মেনোপজের পরে এবং বৃদ্ধা যারা তাদের প্রচুর সম্ভাবনা থাকে এই ইউটারাইন প্রোডাক্টস এর যারা অত্যাধিক ভারী কাজ করেন এবং ভার উত্তোলন করেন শারীরিক পরিশ্রম করেন যারা তাদের হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে বর্তমান সময় নারী শ্রমিক তো আসলে শুধু যে বাইরের শ্রম দিলেই সে শ্রমিক এটাকে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যেমন দেখি একটা মেয়ে বাড়িতে যে পরিশ্রম গুলো করে বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে আহ প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে গেলে তো দেখা যায় যে ধান বস্তাকে বস্তা ধান তারা উঠাচ্ছে নামাচ্ছে চাটছে বস্তায় ভরছে 
এগুলো কিন্তু খুব পরিশ্রমের কাজ স্বাভাবিক এবং সংসারের কাজগুলো মেয়েরা যতটা পরিশ্রম দিয়ে করে ছেলেরা অনেক সময় বলে যে মেয়েরা আবার কাজ করে নাকি এটা বোকার মতো কথা যে মেয়েরা আবার কাজ করে নাকি আমাকে শোনা যাচ্ছে জি স্যার শোনা যাচ্ছে তো এই ভারোত্তোলন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এবং যারা ভারোত্তোলন করেন দীর্ঘদিন যাব একটা না তাদের ইউট্রাসের প্রলাপস হওয়া খুব স্বাভাবিক আর নর্মাল ভেজাইনাল ডেলিভারি যারা একাধিক সন্তানের মা তাদের যারা নির্গমন খুব কমন আর মোটারা এবং যারা অপুষ্টি শিকার বেশি শিথিরতা বার্ধক্য জনিত কারণে যেটা হয় এটাও একটা অন্যতম কারণ এবং এরা এরা বেশি আক্রান্ত হয় এমন রাখতে হবে যে যাদের আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে এই শ্রেণীর मानुसिफिकेशन करो बोलते क्लैसिफिकेशन श्रेणी विभाग स्वाभाविक भाव डिपेंड कर হরণটার উপরে অর্থাৎ নির্গমনটা কতখানি হয়েছে প্রলাপসটা কত কতটুকু পার্ট প্রলাপস হয়েছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে এটা কিন্তু আমরা চারটা পর্যায়ে ভাগ করব এই চারটা পর্যায়ে যেন আমরা কখনোই না বলি ফার্স্ট ডিগ্রি যেটাতে হবে কি জরায়ু মুখ বা সার্ভিক্স আমরা সার্ভিক্সই বলবো সার্ভিক্স ভেজাইনাল ক্যানালে চলে আসবে এটা বোঝার জন্য আপনাকে খুব গভীর ভাবে একটু ভাবতে হবে একটা মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে আঙ্গুল দিয়ে যদি তার ভেজাইনাল ক্যানাল এক্সাম করে তাহলে অনেক ডিপে অনেক গভীরে তার সার্ভিক্সটাকে সে ফিল করবে কিন্তু ভেজাইনাল ক্যানালের মধ্যে সে ফিল করবে না কিন্তু ফার্স্ট ডিগ্রিতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ভেজাইনাল ক্যানালের মধ্যেই একদম নিকটবর্তী জায়গায় সে ফিল করবে আমি আরো আরো সুন্দরভাবে আপনাদেরকে বিষয়টা বুঝিয়ে দেব এবং এই আলোচনাটা আপনাদেরকে একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে শুনতে হবে মনোযোগ সহকারে সেকেন্ড ডিগ্রি আপনারা খেয়াল করে দেখবেন এখানে কিন্তু এই ডিগ্রিটা ব্যবহার করার সময় এই সিম্বলটা ব্যবহার করবেন যখন প্রশ্নের উত্তর দিবেন এখানে কিন্তু ডিগ্রি যদি লেখেন ডি ই জি আর ডবল ই তাহলে ওটা ভুল ওভাবে ডিগ্রি লিখতে হবে না এটা এইভাবে লিখতে হবে ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি থার্ড ডিগ্রি ফোর্থ ডিগ্রি এখানে ফোর্থ ডিগ্রিটা দেওয়া হয়নি এখানে ডি এভাবে করে লিখতে হবে ফার্স্ট ডিগ্রিতে সার্ভিক্স ভেজাইনাল ক্যানালে চলে আসবে সেকেন্ড ডিগ্রিতে সার্ভিক্স সম্পূর্ণটাই ভেজাইনাল ক্যানালে যে শেষ প্রান্ত ভাগে আছে সেটাতে চলে আসবে এবং থার্ড ডিগ্রিতে সম্পূর্ণ জরায়ুটাই চলে আসবে আর ফোর্থ ডিগ্রিতে জরায়ুটা একদম বাইরে চলে আসবে এটা যদি ভেজাইনাল ক্যানাল হয় এটা নর্মালি এটা নর্মাল নর্মাল কন্ডিশন ইউট্রাস দিস ইস ভেজাইনাল ক্যানাল যখন এটা ফার্স্ট ডিগ্রিতে আসবে তখন এই সার্ভিক্স জরায়ু মুখ এটা ভেজাইনাল ক্যানালের মধ্যে প্রবেশ করে গেছে থার্ড ডিগ্রিতে সরি সেকেন্ড ডিগ্রিতে আমরা যেটা পাবো এটা ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রিতে যেটা পাবো সার্ভিক্স সম্পূর্ণভাবে ভেজাইনাল ক্যানালের একদম শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে আসবে থার্ড ডিগ্রিতে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ইউট্রাস ইউট্রাস তার বডির ম্যাক্সিমাম পার্ট নিয়ে এটা ভেজাইনাল ক্যানাল দিয়ে চলে আসবে 
फोर्थ डिग्री ते टोटल बॉडी फंडस शोह यूट्रस के ऊपर रंग छोटा के अमर तो जाने जाते को बोले फंडस दिस इज बॉडी दिस इज नेक ये पार्ट ब्लो का हमारे जाना है से हैं अच्छा संपूर्णों फंडस शोह बॉडी शोह इता बाहरे बेर बेर चले आज पे अच्छा फास्ट अपना कैसे जो कोने एक टा प्रेसेंट आज पे फास्ट डिग्री यूट्राइन प्रोडक्� कोनो जाएगा ये बोशी तब तक मालमूत्र टैग करार मोतो कोड़े जोखुन बोशी तो खुन अमार जोनी पथे भेतोरे एक धरोनेर अश्वस्ति का कोनो बुती हाल एवं मुने हाल जो जनो बेरियास चे अमार कथा के सुनते बच्चे हैं जी सर सुनते बच्चे सेकेंड डिग्री ते रुगी दुखी तो नुस्खा बोल रहे हैं आपने अपना धन्यवाद सेकेंड डिग्री ते पेशेंट अब भेजा है ना भेतोरे जोखुन बोझ बे अब तक पुस्ता पायखना कोटे बौशर मोड़ करे जोखुन बोझ बे तो खुन तार सार्विक्स्टा ओने खानी नीचे आज बे, शंपुनो ना किन्तु, बांग्शी को ना, ओने खानी नीचे आज बे, जब हम शेजो को धारी है जावे बस शुए पोड़ बे, तो कुन शेठा आबार, शाविक अवस्था है, चले जावे। थर्ड डिग्री ते, जब कुन पेशेंट नीचे बोझ बे, तो कुन तार ए भैजाइनल कैनाल दिए तार यूट्रासेर किचु पार्ट बाहरे बेरे ही आज भी एवं ताके आंगुल दिए उटा भेतोरे प्रवेश करी दिता हुए भेतोरे प्रवेश करी दिले तार पड़े अस्तस तस 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 थे अब आर खाने कोरे जो दिशे भारी काज करे शे जो दिया बन नीचे बौशे तो अब आर उटा नीचे आज भी थर्ड डिग्री थे तो उन अब आर उटा के हाथे हाथे साहजे तो उन भेतोरे ए ए डिग्री गुला किन्तु खूब प्रयोजनीय हो एवं ए डिग्री गुलो ए चार्टर डिग्री कौन कंडीशन है रुकी चासे इतना ना बुझले अपने रुकी चाके प्रॉपर्टी में दिखता पार बनी फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री पे जेटा होगे शेटा अच्छे रुकी बोशे थाकू अथवा ना थाकू � नीचे दिखे ना मैच दे एवं बोझे थक ले इतना बेशी है और एक समय शुरू थक का अवस्था तो इतना संपूर्ण हो गई बेरी है चले आशे अपने लोग जो भी वीडियो टा देखें अपने दर जो नारुक कुछ भी दर होगे अपने ख्याल करें यूट्रस दिस इज यूट्रस इतना यूरिनरी ब्लाडर इतना रेक्टम इतने � पर हम रजिद देखी यूट्रस्ट फास्ट डिग्री चला इसको भेजे नल के नल के मध्य सेकेंड डिग्री ऑफ सॉरी थर्ड डिग्री this is third degree and this is fourth degree fourth degree apnara ekhane arekta jinish ikku gobhir monojog diye dekhen apnara ei urinary bladder ta ekta khyal koren ebong urinary bladder ta khyal korle apnader jonno bhalo hobe देखें ये जे रेक्टा में रे पार्ट एवं यूरिनरी ब्लड रे पार्ट दुपहर अपनों जिन्हें ख्याल करें 
তাহলে দেখবেন দেখেন এই পার্ট কিন্তু চলে আসছে হ্যাঁ পার্ট আসছে পার্ট গুলো চলে আসছে যখন এই পার্ট গুলো আসে যদি সামনের সব ক্ষেত্রে কিন্তু পার্ট গুলো আসে না অর্থাৎ ইউরিনারি ব্লাডার এর পার্ট বা রেকটামের এই পার্ট এটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে আসে না এটা একটা অ্যানিমেশন অ্যানিমেশনটাতে এভাবে দেখানো হয়েছে এটা শুধুমাত্র ইউটারিন প্রোডাক্টস না আমি ভিডিওটা আমি ও করে দেখিনি আমি এই মুহূর্তে খেয়াল করছি এই মুহূর্তে খেয়াল করে দেখে আমি বুঝতে পারছি যে দিস ইজ সিস্টোসিল ইউটারাইন প্রোডাক্টস এর সাথে দিস ইজ সিস্টোসিল এন্ড দিস ইজ রেকটোসিল রেকটোসিল এবং সিস্টো দিস ইজ সিস্টোসিল দেখেন ইউরিনারি ব্লাডার সহ চলে আসছে দিস সিস্টোসিল আর এখানে যদি রেকটাম সহ আসতো দিস ইজ রেকটোসিল তখন রেকটোসিল ইজ তো আশা করি ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন আর একটা আর একটা ভিডিও আছে সম্ভবত এখানেই আছে বা পরবর্তী কোন ইয়েতে আছে ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওটা লাইভ ভিডিও লাইভ ভিডিও অর্থাৎ লাইভ ভিডিওটা দেখলে আপনাদের জন্য সুবিধা হতো লাইভ ভিডিওটা বয়স্ক মহিলা সম্পূর্ণ জরায় ওটা বেরিয়ে আসছে অর্থাৎ ফোর্থ ডিগ্রি ইউটারাইন প্রোডাক্টস যদি সম্ভব হয় আমি আপনাদেরকে ওটা দেখাবো এবার আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচারে আসি যে আমরা লক্ষণগুলো ইউটারাইন প্রোডাক্টস এর কি কি পাবো যেহেতু এটা প্রোডাক্টস সুতরাং আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন যে ফার্স্ট ডিগ্রিতে অনেক সময় কিন্তু রোগী কোন সাইন বা সিমটম সে কোনো কিছুই হয়তো অনুভব করতে নাও পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই করে না যদি করে তাহলে শুকুর আলহামদুলিল্লাহ কারণ আমাদের দেশের মা বোনরা লজ্জায় ডাক্তারের কাছে যাইতে চায় না স্বাভাবিক লক্ষণ গুলো তাদের এই যে এই জরায়ুর স্থান চুতি এটা যে একটা সমস্যা এবং এটা পরবর্তী সময়ে যে বড় ধরনের একটা কম্প্লিকেসিভ সৃষ্টি করতে পারে এই সচেতনতা তো তাদের নাই স্বাভাবিক ভাবে তাদের নাই এবং তারা যায় না আর দ্বিতীয়ত আমাদের দেশে অধিকাংশ ছেলেরা ডাক্তার ডাক্তার ছেলেদের কাছে মেয়েরা গিয়ে তাদের প্রবলেম গুলো স্বাভাবিকভাবে বলতে চায় না এখন তো অনেক গায়ন গায়নির ডাক্তার বহু মহিলা গায়নি ডাক্তার আসছে বাড়িয়েছে কিন্তু হোমিওপ্যাথি যে হোমিওপ্যাথি তো তো আলাদা ভাবে কোনো বিশেষজ্ঞ নয় যেহেতু হোমিওপ্যাথি তো আলাদা ভাবে কোনো বিশেষজ্ঞ নাই বা গাইনি গাইনিলজিস্ট নাই হোমিওপ্যাথি সুতরাং এই এখন রোগীরা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে গেলে রিপোর্টও নিয়ে যেতে চায় না তারা মনে করে যে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার তো রিপোর্ট বুঝে না সুতরাং তারা রিপোর্ট নিয়ে আসে না হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে সুতরাং হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের কাছে তারা আসে না ফার্স্ট ডিগ্রিতে লক্ষণও সেরকম ভাবে থাকে না যে লক্ষণগুলো থাকে সেগুলো খুবই মিনিমাল খুবই কম সিমটম প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় এবং প্রকাশ পায় রোগী প্রবলেম ফিল করা শুরু করে সেকেন্ড ডিগ্রি থেকে সেকেন্ড ডিগ্রিতে না থেকে ফার্স্ট ডিগ্রিতে থাকলে পারে যদি রোগী এটা রিয়ালাইজ করতে পারে তো দ্যাটস ওয়েল কিন্তু সেটা খুব কম রোগী করে লক্ষণ যদি আপনারা পান স্বাভাবিকভাবে যে লক্ষণগুলো পাবেন তলপেটে ব্যথা তলপেটে ভারব এবং মনে হবে যেন জনিপথ দিয়ে কিছু বেরিয়ে আসছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট লক্ষণ একটা রুগী যদি তলপেটে কোন ধরনের অ্যাবডোমিনাল পেইন যদি ফিল নাও করে তারপরেও রুগী যদি বলে যে আমার মনে হয় যে তলপেটে নিজ দিকে এক ধরনের সেনসেশন যে বিয়ারিং ডাউন সেনসেশন সামথিং ইজ কামিং 
फ्रॉम भेजानल कैनल रु के एक्साम करते हैं एक्सामेशन की मेथड आज पायखाना मत कर नीचू जैगा बसा बस ले रुगर का मन मजा बैठा हो हाँटले शुले छाड़ेंगे जिया रसखरण चटचटे ठीक सदा स्राव बला जाए ना सदा स्रावे एक बैशिष्ट थे रंगहन गंधहन आठालो एक पदार्थ निस्सरण सार्विक्स मुख थे मन रखते हैं सामने दिखे थे ब्लाडर सूतरा रुगर बार बार पेशा बेग लागे प्रस्ताव धरे रखते असुविधा हो आर एम होते परीक्षा कर स्टारेजेशन की समय परीक्षा कर समय जान कि रुई के तक से मुहूर्त काशी दीते 
যদি কাশি দিতে বলা যায় দেখা যাবে যে কিছু বেরিয়ে আসছে এক্ষেত্রে আপনি আপনার আঙ্গুল দিয়ে রুই কাশি দিতে বলতে পারেন ফিঙ্গার দিয়ে যদি রুই কাশি দিতে বলেন শুয়ে দেখবেন যে রুগীর মনে হবে যে তার সার্ভিক্স এসে আপনার আঙ্গুলের সামনে বাড়ি 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 মারবে ধাক্কা দিবে দ্যাট ইস ইউটারেন প্রোডাক্টস ফার্স্ট স্টেজ ফার্স্ট ডিগ্রি ইউটারেন প্রোডাক্টস যদি তাতে বুঝতে না পারেন কাশি দিতে বলতে হবে যেটা বলা বললাম তাতেও যদি বুঝতে না পারেন রুগীকে দশ মিনিট জোরে জোরে হাঁটাবেন দশ মিনিট হাঁটানোর পরে হাঁটি 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 আবার শুয়াবেন শুয়ে তারপর আবার পরীক্ষা করাবেন তৎক্ষণাৎ এই পরীক্ষাটা করাতে হবে এবং যদি এর এ পক্ষে বোঝা সম্ভব না হয় ভ্যাজাইনাল স্পেকুলাম বা ভলসলাম ভলসলাম ব্যবহার করিয়েন না আপাতত ভ্যাজাইনাল স্পেকুলাম দিয়ে শুরু করেন ভলসলাম চিমটার মতো লম্বা ওটা তারপর জরায়ু মুখ বা সার্ভিক্স কে ধরে টানতে হয় যেহেতু সার্ভিক্স ধরে টান দিতে হয় সুতরাং আপনার যদি এই টাইপের এক্সপিরিয়েন্স না থাকে এবং দক্ষ কোন ডাক্তারের আন্ডারে যদি আপনি এটা না প্র্যাকটিস করেন তাহলে আবার ঝামেলা আছে ওই জন্য ভ্যাজাইনাল স্পেকুলামে এই ধরনের কোনো সমস্যা হয় না ভ্যাজাইনাল স্পেকুলাম জাস্ট ভ্যাজাইনের মধ্যে ঢুকিয়ে আপনি এটা দেখতে পাবেন যে হ্যাঁ সার্ভিক্সটা খুব নিকটবর্তী হয়ে গেছে আর ভ্যাজাইনার ওয়ালে ক্ষত চিহ্ন পাওয়া যেতে পারে নাও পাওয়া যেতে পারে এটা বইয়ের ভাষা লেখা থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার্ভিক্সের সরি ওই ভ্যাজাইনার ওয়ালে বা সার্ভিক্সে কোনো ক্ষত চিহ্ন আমরা পাই না দেখতে পাই না আর জনিপদ পরীক্ষা করলে তখন প্রোডাক্টসের ডিগ্রি বুঝে যাবে যেটা তল পেটে চাপ দিয়ে এক্সাম করা যায় আর রেক্টোসিল হয়েছে অথবা এন্টারোসিল হয়েছে কিনা এটা বুঝে যাবে যদি মলদার পরীক্ষা করে এন্টারোসিল দেখেন এতক্ষণ আমরা শুনলাম সিস্টোসিল রেক্টোসিল এখন আবার শিখলাম এন্টারোসিল এন্টারোসিল অর্থাৎ হচ্ছে ইন্টেস্টাইন ইন্টেস্টাইনের পার্ট যদি চলে আসে অন্ত্র নারী ভুড়ি বা ইন্টেস্টাইন যদি চলে আসে তখন ওটাকে আমরা বলবো এন্টারোসিল তাহলে জটিলতা গুলো কি কি হতে পারে এটা কিন্তু আমরা এখানে তিনটা শিখে নিলাম प्रोडक्स आंशिक अंश विच्युति घटे दैट इज रेक्टोसिल एंटारोसिल इंटेस्टाइन रेक्टाम मध्य प्रवेश कर दैट इज एंटारोसिल इंटारे जेने लगभग তিনটাই কমপ্লিকেসি বা জটিলতা হ্যাঁ এবার চলে আসে আমরা জটিলতা গুলোতে তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে এখানে খেয়াল করেন লেখা আছে সিস্টোচিল বা পাবলিক দিয়ে লেখা আছে সিস্টো ইউরোথ্রোসিল সিস্টোসিল সিস্টো ইউরোথ্রোসিল একটা মেডিকেল টার্ম আর একটা মেডিকেল টার্ম এর সাথে যুক্ত হয়েছে যদি এটা নর্মাল ইউরোনারি ব্লাডার এবং নর্মাল অ্যানাটমি এটা ইউট্রাস এটা ইউরোনারি ব্লাডার এটা রেকটাম যদি এমন হয় যে এই ইউরোনারি ব্লাডার এই যে ভেজাইনার ওয়ালের দিকে চলে আসছে দিস ইজ সিস্টোসিল আর এমন যদি হয় যে এই যে ইউরেচা মূত্রদার এই মূত্রদারটা যদি সহ চলে আসে তখন এটা ইউরোথ্রোসিল এটা আবার কিসের আসলে হ্যাঁ এই যে ইউরোথ্রোসিল এই যে এটা এই ইউরিনারি ব্লাডার ইউরিনারি ব্লাডার থেকে এই যে ইউরেথ্রা বা মূত্রদার 
এই মূত্র দাগটাও বেরিয়ে আসছে এটা হচ্ছে ইউরোপসিল তাহলে সিস্টোসিল হতে পারে সিস্টোসিল যদি হয় দিস ইজ সিস্টোসিল আর যদি ইউরোপ ছাও এই ব্লাডের সাথে আসে তাহলে সিস্টো ইউরোপসিল সিস্টো সিস্টা বলতে কিন্তু ইউরোনিয়ার ব্লাডার বুঝাই বুঝি আমরা সিস্টাইটিস সিস্টাইটিস সিস্টো সিস্টা বলতে তখন বেসিকো বেসিকো বেসিকে বলতে আমরা ইউরোনিয়ার ব্লাডার বুঝি বা মূত্র থলি বুঝি ঠিক সেরকম সিস্টো সিস্টা বলতে আমরা ইউরোনিয়ার ব্লাডার বুঝি বেসিক্যাল ক্যালকুলাই ক্যালকুলাই মানে তো আমরা জানি পাথর বেসিক্যাল বেসিক্যাল ক্যালকুলাই বেসিক্যাল বলতে বেসিকো বেসিক্যা বলতে আমরা বুঝি ইউরোনিয়ার ব্লাডার তো বেসিক্যাল ক্যালকুলাই মানে ইউরোনিয়ার ব্লাডারে স্টোন পাথর माउस पॉइंट ख्याल कर ठेले दिखे चले आस পেছনের একটা আছে সামনের দিকে এই জায়গায় ইউট্রাস এখানে ভ্যাজাইনার ভোল্ট ভ্যাজাইনার ভোল্ট ঠিক আছে এক্ষেত্রে কিন্তু আবার ইউট্রাস উল্টে যাওয়ার কিন্তু একটা পসিবিলিটি থাকে কেরাটানাইজেশন কেরাটানাইজেশন তো কেরাটিন সঞ্চয় হওয়া এটা ভ্যাজাইনার ওয়ালে এই ওয়াল গুলোতে ভেজাইনার যে ওয়াল গুলো আছে এখানে কেরাটিন সঞ্চিত হয় কেরাটিন সঞ্চিত হয়ে কিছু কমপ্লিকেসি বা জটিলতা সৃষ্টি করে এই ভেজাইনার ওয়ালে হতে পারে এটা ইউট্রাসে না কিন্তু এই ইউট্রাইন প্রোডাক্টস এর এটা একটা জটিলতা কেরাটারে চিহ্ন হয়ে যায় ভেজাইনার ওয়ালে আলসারেশন বা ক্ষত হওয়া দীর্ঘদিন এখানে যদি চাপ পড়ে ইউট্রাসের চাপ পড়ছে চাপ পড়ার ফলে এই আশেপাশের ওয়ালে যদি ব্লাড সার্কুলেশন ঠিক মতো না হয় তখন এখানে আলসারেশন হওয়ার পসিবিলিটি প্রচুর থাকে এবং এখানে আলসারেশন হওয়ার পর কিন্তু তখন এমন হতে পারে যে হ্যাঁ তখন কি হবে ধরেন এটা এখানে নেমে চলে আসছে আপনার মনে মনে কল্পনা করেন এটা এখানে নেমে চলে আসছে তখন এখানে এই ওয়ালে একটা প্রেশার তৈরি হচ্ছে এই প্রেশারটার ফলে তখন কি হবে বেসিকো ভেজাইনাল ফিস্টুলা ভিভিএফ খুব কমন একটা প্রবলেম বেসিকো ভেজাইনাল ফিস্টুলা একটু আগে বললাম না যে বেসিকো বলতে আমরা ব্লাড আর বুঝি তাহলে বেসিকো ভেজায় না ভেজায় না বেসিকো এবং ভেজায় না এই দুইটার মধ্যবর্তী জায়গায় ফিস্টুলা হয়ে যাওয়া কমিউনিকেট হয়ে যাওয়া এইটা একসাথে হয়ে যাবে তখন কি হবে তখন জনিপদ দিয়ে সব সময় পেশাব করুন প্রস্রাব নির্গত হবে জনিপদ দিয়ে ফিস্টুলা বা ভেসিকো ইউটোরো ফিস্টুলা মানে ইউট্রাস এবং এই যে ব্লাডার আছে ব্লাডার এই অংশে এই যে মাঝের যে ওয়ার্ডটা আছে এই মাঝের ওয়ার্ডটার উপরে প্রেসাব তৈরি হচ্ছে এখানে ধীরে ধীরে ব্লাড সার্কুলেশন হবে না এবং টিসু নেক্রোসিস হবে টিসু নেক্রোসিস যখন হবে তখন টিসু নেক্রোসিস এর ফলে এই অংশ এবং এই অংশ দুইটার মধ্যে অর্থাৎ ইউট্রাসের দেয়াল এবং ভ্যাজায় না ইউরিনারি ব্লাড এর দেয়াল দুটার মধ্যে একটা কমিউনিকেশন তৈরি হবে ফিস্টুলা তৈরি হবে এখন ইউটোরো বেসিকো ইউটোরো ফিস্টুলা 
আবার যদি এখানে হয় তাহলে ইউটোরো রেক্টাল ফিস্টুলা যদি এদিক দিয়ে হয় তখন কি হবে প্রতিবার ঋতু স্টাফের সময় মলদার দিয়ে ফট 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 করে রক্ত পড়বে জনিপথ দিয়ে পড়তে পারে পড়বে আংশিক কিন্তু এখান দিয়ে আর কি হবে রুগী মল ত্যাগ যখন করবে তখন এখান দিয়ে এই জনিপথ দিয়ে মল বেরিয়ে আসবে তাই না এগুলো কিন্তু খুব কমন ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন বা প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন সরি এটা প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন যেগুলো কিন্তু অ্যানাটমিক্যালি রিলেটেড এই জন্য অ্যানাটমি বুঝতে পারলে আপনাদের জন্য এগুলো খুব সুবিধা হবে সিস্টাইটিস বা পেশাবের তরিতে ইনফেকশন হতে পারে ম্যানেজমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় প্রসঙ্গক্রমে আমি একটা বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি এটা আমার নিজস্ব মতামত আপনারা বলতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আমি আমার শুধু জ্ঞান তো না আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনেও দেখেছি এবং আপনারা এটা দেখবেন ইউটোরাইন প্রোডাপস এর সেকেন্ড ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ডিগ্রি এই দুইটাতে কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে রেজাল্ট খুব ভালো থার্ড ডিগ্রিতে মোটামুটি ভালো যদি রুগী কিছু নিয়ম মানে এবং রুগীর যদি বয়স মোটামুটি ভালো থাকে কিন্তু ফোর্থ ডিগ্রিতে আপনি কিন্তু হোমিওপ্যাথি দিয়ে রুগী ভালো হওয়ার আশা করতে পারেন না এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত এটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি আবার বলছি আপনারা ইচ্ছা করলে এটার সাথে একমত হতে পারেন ইচ্ছা করলে একমত নাও হতে পারেন কিন্তু আমি আমার জীবনে দেখেছি বহু রুগী দেখেছি ইউটোরাইন প্রোলাপস এর বহু সার্জি সার্জিক্যাল কাজে আমি অংশগ্রহণ করেছি বিশেষ করে যে সমস্ত সার্জারি গুলো আপনার ভ্যাজাইনাল হিস্ট্রেকটমি এই ভ্যাজাইনাল হিস্ট্রেকটমি গুলো এখন খুব কমন অর্থাৎ ওই অ্যাবডোমেনাল হিস্ট্রেকটমি এখন আর হয় না এখন হয় টোটাল ভ্যাজাইনাল হিস্ট্রেকটমি অর্থাৎ ভ্যাজাইনাটা সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসলে পারে তখন ভ্যাজাইনাটাকে ইউরিনারি ব্লাড আর থেকে আলাদা করে দিয়ে সম্পূর্ণ এখানে সম্পূর্ণ সেপারেট করে দিতে হবে এবং এই দুই দিকে যে অভিডাক্ট সহ ওভারি গুলো যে থাকে এগুলো সহ লিগামেন্ট গুলোকে সম্পূর্ণ বাঁধার পর ইউরিনারি ব্লাড আরটাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে খুব সিনসিয়ারলি ক্রিটিক্যাল একটা সার্জারি কিন্তু খুব কমন একটা সার্জারি সেটা হচ্ছে যে টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্ট্রেকটমি টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্ট্রেকটমি টোটাল ভ্যাজাইনাল হিস্ট্রেকটমি এই ভ্যাজাইনাল হিস্ট্রেকটমি যেটা ভ্যাজাইনাল হিস্ট্রেকটমি হয় এটা আমি একাধিক ভ্যাজাইনাল হিস্ট্রেকটমিতে অংশগ্রহণ করেছি দেখেছি এগুলো সার্ভাইভ করে না সুতরাং ম্যানেজমেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি সর্বোচ্চ থার্ড ডিগ্রি পর্যন্ত আপনি করতে পারেন কিন্তু আশা করতে পারেন না যে থার্ড ডিগ্রিতে রুগীটা ভালো হওয়ার চান্স আছে এই ম্যানেজমেন্ট গুলো দয়া করে দিবেন রুগী সম্পূর্ণ পা উঠাইতে হবে না পায়ের নিচে একটা বালিশ রাখলেই হবে ভারী কাজ যেন রুগী অ্যাভয়েড করে কিগেল এক্সারসাইজ আপনারা এই এক্সারসাইজটা মনে রাখবেন ইচ্ছে করলে লিখে নিতে পারেন এই এক্সারসাইজটা প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড এনলার্জের জন্য সেক্সুয়াল ডেবিলিটির জন্য বা ইম্পর্টেন্সির জন্য এবং ইউটোরাইন প্রোডাক্টস এর জন্য এই কিগেল এক্সারসাইজ খুব ভালো একটা এক্সারসাইজ যেটা আপনারা ইউটিউবে সার্চ দিলে আপনারা দেখতে পাবেন আর এই পাঁচ না সরি এই চার নাম্বার এটা অবশ্যই মানতে হবে সেটা হচ্ছে রুগী যেন লো কমোড ব্যবহার না করে অথবা নিচে যেন না বসে অবশ্যই কমোড ব্যবহার করবে এবং সব সময়ের জন্য তুলে বসবে নিচু মেঝেতে বা পিড়েতে যেন রুগী কখনোই না বসে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেওয়ার আগে আপনারা কিছু যদি মনে করেন যে প্যাথোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন দিবেন 
তো ইউএসজি দিলে পারে অনেক সময় ধরা পড়ে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি দিলে পারে অনেক সময় যদি রোগী চিকিৎসক যদি সোনোলজিস্ট যদি খুব দক্ষতার সাথে রোগী অবজারভেশন করেন বা দেখেন তাহলে চট্টগ্রাম রোগী ধরতে পারেন আপনারা এই টেস্ট গুলো দিতে পারেন হিমোগ্লোবিন খুব বেশি প্রয়োজন নাই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এনাফ এমবি কামাল হোসেন আপনি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওষুধের নাম আমি বললাম না কারণ হোমিওপ্যাথিতে সব ওষুধই স্পেসিফিক এবং সব ওষুধই খুব ভালো এবং গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথিতে বহুত ওষুধ আছে 